en alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jongen? Ik zie ze Bizar. Je sens plus mes joues. On boit quoi déjà? Aucune idée. Tu comprends l'allemand, toi? Ah, euh, en fait, c'est écrit en néerlandais. Ah, euh, attends, on est où là déjà? À Amsterdam. Cher Elena, on a traversé la moitié de l'Europe et ils sont toujours bourrés. T'es vraiment obligé de faire ça. Elle m'a chargé de noter dans un journal tout ce qu'elle allait manquer. Quand elle se réveillera dans une soixantaine d'années et qu'elle découvrira que tu es mort des suites d'un coma éthylique, je pense qu'elle voudra savoir ce qui s'est passé. À moins que tu t'étouffes accidentellement avec ces cacahuètes. Auquel cas, je pourrais le lui dire moi-même. Mmh. Alors ça, c'est vraiment trop gentil. Bon, je vous laisse. Je vais louer un vélo et visiter la ville. Comme une touriste ordinaire. Ici, les gens portent pas de casque. C'est plus en plus drôle. Eh, hey, surtout, roule sur les voies du tram, hein. Et regarde pas avant de traverser. J'ai compris. <rire> T'es sûr de pas vouloir l'accompagner Bien tenté, mais je reste avec toi. J'ai pas besoin d'une babysitter. La question, c'est pas ce dont tu as besoin. Mais ce dont moi, j'ai besoin. Pendant que je t'empêche de te foutre en l'air en sautant du haut d'une falaise, j'oublie que le coma magique dans lequel est plongée ma copine dépend entièrement d'une sorcière bénette qui n'a pas l'air de vouloir mourir. Hein. Je vois, en gros, mon malheur ne représente pour toi qu'une simple distraction qui tombe à pic. Ouais. Ok. Quoi Je suis content que tu sois là, mon pote. Les cadavres qu'on a retrouvés, c'est pas le style de Lily. C'est sûrement un coup des hérétiques. Alors, je dois mal capter, Fongin, ça a dû sauter. J'ai cru que tu disais que maman avait récupéré sa famille de barge. Je peux avoir des précisions L'une des victimes a été mordue et l'autre a été brûlée. Impossible de l'identifier. Matt a repéré une maison qui a fait l'objet d'une saisie il y a deux ans. Le courant a été mystérieusement rétabli tout juste quelques jours après le mariage de Rick. Caroline est postée en planque devant. J'ai besoin de Rick. Il faut qu'il m'explique comment fabriquer une bombe. Ah, c'est pour toi. Allô Dans l'autre sens. Allô Alors, Rick, il faut que tu m'apprennes comment fabriquer une bombe. Ok, génial. La fête est terminée. Il faut qu'on rentre. J'ai devant moi ce qu'on pourrait appeler la malle au trésor dans laquelle tu gardes tes petites armes fantaisie. Bien, alors prends-en une et va t'en servir. C'est pas aussi simple. Si on veut les éliminer, on doit les tuer tous en même temps. Bon, tu sais ce que je vais faire Je vais te rappeler d'un endroit un peu moins bondé. Et après, je tomberai joyeusement dans les pommes et je ferai comme si tout ça n'était jamais arrivé. Voilà, ça va, ça va. Lily a gagné. On a tout fait pour l'en empêcher et pourtant, elle a récupéré sa famille. Si Stéphane dit qu'il gère, c'est que c'est vrai. Tu crois vraiment ce que tu dis ou tu cherches seulement un prétexte pour continuer à tomber toujours plus bas Tu sais combien de jours vont s'écouler avant que je puisse revoir Elena Je vais te le dire, 22 970 et ça c'est en partant du principe que tu mourras d'une maladie de vieux. Ça me laisse largement le temps de tomber encore bien plus bas. Non mais tu t'entends parler Elena t'a demandé de continuer à vivre. S'il faut que je supporte ta présence, je te demanderai de ne pas jouer à que ferait Elena. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre Rien du tout. Ah, il est arrivé de boire du bourbon répugnant, mais celui-là, il bat tous les records. Ça, c'est pas du bourbon. C'est du thé.